Tapos, uh, coriander leaves, uh, ginger and garlic paste, dalawang onion, uh, half coconut, uh, turmeric powder, garam masala powder, coriander powder, red chili powder, asin, at uh, tamari. So, mag-start na tayo mag-fry ng uh, masala. So, ilagay na natin yung uh, half ng uh, onion. Kasi yung isa gagamitin natin mamaya sa second procedure. So, i-fry lang. Lagyan natin ng ginger at saka garlic. Fry lang natin hanggang maluto tapos ilalagay natin yung coconut. Guys, sa gawa, malinit kada magluluto sila ng mga pagkain, lagi talagang may coconut. So, yung coconut lagi nyo makikita sa mga recipe, uh, sa mga recipe nila. Wait lang natin maluto yung onion at kagalit, lalagay natin yung coconut. So, yun guys, ilagay na natin yung coconut. At i-fry din natin. So, kung makikita nyo pa laging uh, Indian food yung niluluto ko kasi uh, yung asawa ko kasi hindi sanay sa pagkain natin. So, ako naman, gusto ko din naman yung Indian food kaya... Sanay na ako sa pagkain nila. Kaya ito palaging niluluto ko. Uh, mga nakikita nyo sa video ko is puro Indian food. Sa kanila kasi medyo hirap silang mag-adjust sa pagkain. Dahil uh, yung mga luto nila talaga mas maraming ano ingredients tapos maraming masala. Pero okay lang naman kasi masarap naman yung pagkain nila. Kasi baka mapaagat na sobra yung luto natin. 
Tapos, 1 teaspoon ng uh, turmeric powder. 1 teaspoon ng garam masala. 1 teaspoon ng coriander powder. At 1... Gawin natin 2 teaspoon ng uh, red chili powder. Para spicy talaga. So, yan. I-fry lang natin lahat. Fry natin ng 3 minutes. Tapos, ilalagay natin yung uh, tomato at saka korean bread. So, i-add na natin itong isang tomato. At lagyan din natin ng coriander leaves. So, yan. I-fry lang natin ito ng mga 1 minute. Tapos, palamigyan at ilagay sa blender. So, yun guys, mag-start na tayo ng second procedure. Lagyan na natin itong onion. Lagyan na din natin yung tomato. 